Em áo dài check-in khắp thế giới với mong muốn quảng bá áo dài cặp vợ chồng Việt đã lên ý tưởng đi khắp năm châu chụp ảnh tại 100 địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Áo dài 100 là ý tưởng đem áo dài Việt Nam đến 100 điểm nổi tiếng thế giới để quảng bá vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam. Ý tưởng này được anh Hoàng Thanh Tùng, 41 tuổi, bắt đầu thực hiện cùng vợ từ tháng 5 năm 2018. Anh Tùng nói 6 năm trước mạng xã hội nổi lên tranh cãi liên quan đến áo dài trong một số buổi diễn thời trang ở nước ngoài. Lúc đó, anh nghĩ thay vì tranh cãi, hai vợ chồng có thể giới thiệu cho thế giới về vẻ đẹp áo dài Việt thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Tính đến tháng 2 năm 2020, vợ chồng anh đã đến 12 quốc gia và chụp 28 bộ ảnh tại các điểm đến. Sau đó, dự án này đã phải tạm dừng do đại dịch COVID-19 nối lại vào năm 2023. Trong ảnh là áo dài trên đỉnh Nang Cát Sang với tầm nhìn gia đình Ama Đáp Lâm thuộc dãy Himalaya, Nepal. Tôi thích bức ảnh này nhất bởi việc thực hiện rất khó khăn với nhiều ngày checking liên tục ở độ cao trên 5.000 mét bị thiếu oxy. Anh nói, hành trình 18 ngày đến Nepal chinh phục Everest Bay Kem chạy nền ở độ cao 5.390 mét và đỉnh Gokyo ở độ cao 5.483 mét đáng nhớ nhất trong năm 2023 của gia đình anh. Với những người leo núi không chuyên chuyến đi tới chạy nền là một thử thách lớn. Bức ảnh được chụp tại đỉnh Braema ở Hong Kông Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2023, anh Tùng nói đây là một trong hai bức ảnh mình thích nhất trong năm qua bởi nó làm bật được hình ảnh chiếc áo dài đỏ giữa những tòa nhà chọc trời bên vịnh Hong Kông. Anh đã phải chờ hai ngày mới có thể chụp được bức ảnh vì điều kiện thời tiết xấu âm u thành quả của sự chờ đợi là khi anh thấy những ánh nắng dọi xuyên qua đám mây đen vào lúc hoàng hôn tháng 2 năm 2023, vợ chồng anh ghé thăm Luông Prabang, một di sản UNESCO của Lào để chụp bức ảnh ở chùa Siêng Thong. Ngôi chùa được xây dựng năm 1560 một trong những biểu tượng Phật giáo lớn nhất của Lào. Anh Tùng nói luôn tìm hiểu kỹ các quy định về trang phục chụp ảnh khi ghé thăm các địa điểm mang tính tôn giáo. Thông thường khi tới những điểm này, anh sẽ lựa chọn các mẫu áo dài vải không mỏng và ưu tiên các dáng chụp đơn giản tế nhị. Bức ảnh được chụp tại chùa Thiền Hâu Thiên Hậu ở Kuala Lumpur, Malaysia tháng 9 năm 2023. Chùa Thiên Hậu là một điểm du lịch nổi tiếng trong khu người gốc hoa ở Malaysia tọa lạc trên đồi Robson. Ngôi chùa có diện tích 6.760 mét vuông là công trình tâm linh thờ cúng Thiên Hậu lớn nhất Đông Nam Á. Chùa được khánh thành vào 3 tháng 9 năm 1989 sau 2 năm xây dựng. Anh Tùng cho biết khi thực hiện bộ ảnh ở các điểm du lịch vợ chồng anh đều thu hút sự chú ý từ người địa phương lẫn khách du lịch. Anh thấy hạnh phúc khi nhận được nhiều lời khen từ mọi người về vẻ đẹp của áo dài Việt đôi lúc hàng chục người xin chụp ảnh cùng áo dài khiến việc chụp không được suôn sẻ. Dù vậy, cả hai vẫn vui vẻ quay lại vào hôm sau. Trong chuyến đi Thái Lan, vợ chồng du khách Việt cũng ghé thăm chùa Bạc ở Chiêng Giai, ngôi đền do nghệ sĩ người Thái Cha Lâm Chai Kozit Tipat thiết kế và xây dựng vào năm 1997 ở Chiêng Giai. Màu trắng của đền đại diện cho sự tinh khiết trang phục áo dài được chọn hài hòa với vẻ đẹp điểm đến mà vẫn nổi bá trong năm 2023. Vợ chồng anh Tùng đã đặt chân tới thêm 7 quốc gia mới qua đó tiến tới cột mốc 61 phần 100 điểm, 1 phần 3 hành trình còn lại của dự án áo dài 100. Anh Tùng kỳ vọng có thể đưa áo dài Việt Nam tới Bắc Cực và Nam Cực tại Việt Nam. Anh và vợ mong được thực hiện bộ ảnh tại Trường Sa và kỳ quan thiên nhiên hang sơn đón. Đó đều là những điểm khó để chụp áo dài cần kế hoạch tỉ mỉ. Tôi hy vọng bộ ảnh sẽ hoàn thành suôn sẻ và được mọi người ủng hộ. Anh nói, trong năm nay, dự án áo dài 100 có thể tới châu Úc lục địa thứ năm trong hành trình. Tiếp đó là một vòng tới các nước Bắc Âu gồm Na Uy Thụy Điển và Đan Mạch.